他只是为了让我找出密室，他并不期待我会相信这里的一切是飞升的秘密所在。只不过，他想让我习惯这可以推来推去的屏风而已。找过的地方便不会再找。这就是一般人的心理状况。还有那烛火，既是为了让我们看到屏风后吹箫的身影，更加确定申大人活着，也是为了让我们不再看见屏风后帮凶的身影。从而忽略屏风藏人的事实。哼，不过，季玄瑜也有失误的地方。他以为，凭此可以打击狄大人的信心，却没想到，这更加激发了狄大人查出真相的决心。人家的确绝望过，仍能走到今天，还是要谢谢大家。原来季玄瑜的飞升只不过是一块屏风的移动，老夫真是糊涂啊！长孙大人，人家听说季玄瑜为您看相，十分灵验。嗯，其实元神出窍到您家的是他的孪生妹妹，还有杀害张大人的凶手也是他这个妹妹，而且人家相信东山寺的火灾。并非是一个意外，他所做的这一切，只不过是为了博得您的信任，骗您飞升。可是张大人被杀的那个晚上，老夫亲眼看见季玄瑜元神出窍回来以后，手中卷帕当中确实有几撮胡毛，这是怎么回事？这只不过是一个小把戏而已。胡毛一早就放到了手绢里，只不过是你没有看到。既然您现在已经明白了。一切还来得及，张孙大人，任杰想请您帮一个忙。怎么帮忙？冒一个风险。这个风险便是要无计假死。老夫趁季玄玉不注意，吞下了狄大人给的碧玺丸，没想到这一招还真骗了这个仙姑。这是一部险招，人家已经让墨雨偷偷潜入进来，并且藏在了密室三清巷后面，以此来保护长孙大人。没想到找到的密室，派上了用场。这个季玄宇，实在是太狡猾了。看来朕真的是冤枉媚娘了。皇上，武昭仪的确被冤枉了。我们现在出去，人家向你解释另外一个谜题。孙无忌，你个老狐狸！<笑>老夫并非老狐狸，究竟谁是狐狸，马上就会现出原形。皇上，这是透光镜，并非是什么照妖镜。狐狸的图案就刻在镜子里，在强光之下。无论照到谁身上，都会照出狐狸的影子。还有，皇上，您在昭仪寝宫所听到的撞门声，人家也为您找到了答案。蝙蝠最是黄鳝鞋，将黄鳝鞋抹在门上，蝙蝠就会扑过去。而门上没有落脚点，所以当有人打开门的时候，蝙蝠就会马上飞开，给人一种感觉就好像鬼敲门。皇上，这蝙蝠是墨雨昨晚在何大人另一所旧宅用同样的方法捕到的，不过墨雨用的黄鳝鞋有鱼吊胶，所以这蝙蝠跑不了。朕真的是错怪媚娘了。季玄玉，你陷害了武昭仪，又杀害了张大人、申大人，现在又要害长孙大人，你的目的究竟是什么？你不是已经知道了吗？玄玉要替父报仇，长孙无忌利用太子谋反，铲除异己，冤枉我爹，害死我全家，我跟他不共戴天。来人呐，把季玄玉给朕押入大牢！住下！保护皇上！快去捉拿
击鳕鱼。是是是，快！你失败了，但主上说要让你死得明白。乾隆王，快！手臂瘫软，很可能骨骼尽碎。难道又是奸计？究竟是什么人杀了他？这人杀季玄宇，难道是为了帮我们？大大，这事还要继续追查下去吗？凶手已经死了，死无对证，当务之急。我们还是带兰陵回汴州治眼睛吗？嗯。把季玄玉的尸体抬回大理寺，交给大理寺全权处理。是是。对不起你啊，皇上，真的是你吗？是朕，朕已经知道所有真相了，你不会怪朕吧？朕这就带你们母子出去。阿弥陀佛，一切终于真相大白了，媚娘又怎会怪皇上呢？是昭仪说的，狄仁杰不能轻易认输。谢谢狄大人。狄仁杰，你这次不但替媚娘洗刷了冤屈，更救了朕一命。朕这一次一定要留你在场为棍。皇上，仁杰还是那句话，这皇宫可能并不适合仁杰。如果皇上真的替我着想的话，就让我回汴州吧。人家还有朋友在紫家观等着人杰，人家就告辞了。嗯，告辞。我不想被皇上勉强，自然也不想勉强别人。也不知道傻叔身后墨鱼怎么样了，有没有成功？我总觉得这个傻叔生是傻人有傻福，多大的难也磨不死他。怎么样？现在是不是还感觉不舒服？没有。放心吧，季玄玉有没有抓到？我们一路追赶，在长安郊外却发现了他的尸体。尸体？那是谁杀了他呢？不知道，但很有可能是当年杀死洛秋山的那个人，因为季玄玉也死于剑气。剑气？嗯。这个人为什么要杀死季玄玉？是在帮我们，还是要杀季玄玉灭口啊？不管怎样，凶手已经死了，武昭仪也恢复了清白。我们现在立刻起身回汴州吧，赶快给兰陵治眼睛。
好，我这就去收拾东西。有没有什么不舒服？没有，已经不疼。我说啊，这独鹿林就是一条弯弯曲曲的小路，寻来寻去，像没个尽头似的。连个鬼影都看不见，真是没什么意思。别乱说话。据说前朝有个大力神将军，带着十二名伤兵，就战死在这儿。从此这独鹿林，便不时的遇到那个……哎，什么这个那个？你说有鬼啊？啊，我才不怕呢！吓唬谁呀？哼！让我撒个尿。嗯。哎哎哎！哎，我说你能换个地方吗？这可是镇压冤魂的石敢当。听说大理神将军的尸骸就压在下边。什么？那好，你看着啊。我呢，现在就敬大理神将军是吧？一泡热汤。哎哎哎哎哎！不是，哎你你。只要没事儿，怎么样？可以睁开吗？不行，眼睛还是很疼。怎么回事啊？姐姐的眼睛医治三个月了，怎么还是看不见呢？你到底懂不懂啊？我懂的，要能用的医药我都用了。难道要用偏方？只要可以治好姐姐的眼睛，就可以一试。我的确找到一副可以以毒攻毒的偏方，使用五种毒物作为药引，叫做五仙解毒汤。但我已经验证，我怕会有危险。我明白。红锦，别再逼他了。这三个月来，他向县衙告了假，一直不眠不休的，把汴州城能找到的医书都快翻破了。狄仁杰。他也尽力了，我也不想逼他呀，可是我不能眼睁睁看你成为一个瞎子。我也不会看着兰陵变成瞎子的。其实，有一个人，或许可以医治他的眼睛。你是说慕容清
，是你想见他了吧？不，慕容清的医术一直在我之上。不行，每次遇到他都没有什么好事情。这个害人的女人，她把你骗的还不够吗？我说绝对不会让她接近姐姐的，绝对绝对不会。好吧，那我就尝试为兰陵施针，尽量为她减轻痛苦。现在施针的穴位极近眼珠，稍有不慎，真有可能变成瞎子。狄大人，什么事？汴州城外有重大案件发生，陆大人请狄判佐立即回到衙门协助调查。你去告诉陆大人，人家有要事要办，不能返回衙门报道。但是就这么定了，告诉陆大人吧。是。狄仁杰，衙门的事。你真的能不管吗？你放心好了，我们开始吧。给兰陵施药，替姐姐施药，这药可是五种毒物做成的，你不怕毒死啊？怎么办啊？五毒已经侵入他体内，他说不了话了。那怎么办啊？红金，把那个萝卜捣制，给莫雨喝下。快点！莫雨，你坚持一下，坚持一下，莫雨。我先解毒汤，你已经全吐出来了。罗伯特喝的也很及时，现在毒性肯定得到了缓解。你再把这碗药喝下去，我保证你三个时辰之后，能和红金斗嘴一百回合。对不起啊，还要你来照顾我。你服侍了我十年，现在只是小小的报答一下你的恩德。跟随大大是我自己的选择，何恩之有？十年的时间不算短，如果你想走的话，随时都可以。大大，你要解雇我吗？不，只是我觉得每一个人都有自己的路。你年纪也不小了，走自己的路也是应该的。难道你就不想成家立室吗？服侍大大，就是莫雨自己的选择。况且我连相好都没有，何来的成家立室？我早就跟你说过，五仙解毒汤药性未明，不能乱服。你为什么还要给兰陵施药？我我没有给兰陵施药啊，只是大大方法用尽，也治不好兰陵的眼睛。五仙解毒汤似乎是唯一的希望，所以莫雨为了保住狄判佐医术如神的名声，才不惜冒生命危险，以身试药。你真的是为了我？不是为了兰陵，当然，也希望能治好兰陵的眼睛。大大，真的没有别的方法了吗？蝙蝠的毒已经入侵到了眼珠，我先解毒汤又不能服用，我真的是极穷。对不起啊，我不是有意提及他的。算了吧。其实，大大，你不用把慕容姑娘挂在心上。我想，她应该不会再见你了。我没有记挂着她。那就最好。你们两个总是离离合合，这简直成了你们俩的宿命。够了。好，好，好，我不说，我不说
，但我怕你们越不想见，越会遇见。墨鱼，我们以后不会再见面了，因为青子说她以后不想再见我了。如果真的有魔咒的话，这个魔咒现在已经失效了。肚子怎么有点疼啊？是不是毒发了？报应来了！哎呀，啊！你刚刚喝的水是巴豆煎的水，有腹泻的作用，可以助你排除余毒。我看你未来三个时辰都要在茅房度过。哎，哎呀，你早说呀！好些了吗？嗯，朕的脑袋仿佛一下就通了，真是畅快。幸亏朕身边还有像你这么高明的大夫，要不然，朕真不知道还要受多少折磨。陛下过奖，这是陈英静的职责。父王能把慕容一女推荐给朕，真是难得。这是父王对朕的一片关心呢。但是。朕却没有尽到一个弟弟应该对兄长尽到的责任。陛下乃一国之君，自有陛下的难处，蒲王他能理解的。朕确实有难处，又何止是对他呀？对了，朕还有一件事情让你去办，请陛下吩咐。武昭仪再怀龙嗣已达半年，朕非常欣慰，但这一胎怀得非常辛苦，近来。总是有些不舒服，朕希望你能前去看看。凤琴殿已经为你打扫出来了，你宫中的侍女太监也都过去了。今天，你无论如何也得搬进去，请皇后再给媚娘半日时间。媚娘还有一些细软需要收拾。叩见皇后，皇上命微臣为武昭仪把脉。皇上对你还真是用心呢。本宫就看在皇上的面子上。再给你半天时间。娘娘只是肝火郁结，早晚服药，两日后便无大碍。腹中胎儿脉象很强，不要担心。啊，有劳姑娘了。娘娘现在身怀六甲，不宜情绪波动过大，否则会伤及腹中胎儿。我知道，只是这里留有太多我跟皇上的恩爱时光。一座寝殿也是一段记忆，现在要离开，还是有点舍不得。唐宫处处繁华，凤琴殿我曾经路过，也算清幽。不，凤琴殿不能住人，凤琴殿是不祥之殿。自前朝建成这太极宫，凡是住进凤琴殿的人，不出一年，总会死于非命。先帝请人看过，说是风水。犯了天罗煞，自此凤行殿便一直空着，再没人敢住进去。皇后让我们搬到凤行殿，这不是要害武昭仪吗
。六月，你去让他们烧点茶吧。是。倒是静言说，我这里的风水适合他养兵，所以皇后就让我搬去凤琴殿，把这里让给他。后宫以皇后为主，我当然得从。娘娘为何不告诉皇上，请皇上做主？事关皇后的凤体，恐怕皇上……我也不想让他为难。凤琴殿就凤琴殿吧，倒也清静。狄仁杰当初把娘娘从感应寺接回宫中。如今看来，也许是错的。今日是今日，当初是当初。当初如果没有狄大人，媚娘可能早就被烧死了。狄大人帮助媚娘，完全是为了正义，别无其他。希望姑娘明白。娘娘微臣该走了，稍后太医署会把药给您送过来。慕容姑娘。自己的性命，他对你的情感是真的。他对你的情感是真的。是否有什么烦心事？啊、哦，没事，谢谢韩公公关心。哎，没事就好，没事就好。乾隆无毒。还看不见，可是我的眼睛不像以前那么疼了，而且我可以睁开了，太好了！傻书生，你这次是对症下药了。怎么了？哦，没什么，减少痛苦是好事，只是……只是你的药，并不能治好我的眼睛，对吗？哎呀，你别多想，你自己不是感觉好些了吗？我没问你，狄仁杰，你回答我。针灸和这个药虽然能减轻你的痛苦，但却不能除去你眼中的毒。止痛，是我现在唯一能做的。你是放弃了？不，我绝不会放弃。兰陵的眼睛是因为我受的伤，狄仁杰无论如何也要让他重见光明。狄仁杰，谢谢你。这是我应该做的。狄仁杰，本官几次传召你，你都不到府衙报到，难道不把本官放在眼里吗？陆大人此言差矣。人间是因为家中有人病重，急需人杰的治疗，这休假也都是逼不得已。看病何时不可？但三天前，城外的毒鹿林。发生了离奇的命案，人命关天，朝廷下令立即查办，不得有误。这命案如何离奇？你可听说，四十年前建唐初年，汴州城外的独鹿林发生了一场惨烈的激战。好像我略有耳闻，据说一个前朝的将军带着十二名士兵，被我大唐军队围捕，最后全部死在独鹿林内。三天前的夜晚，这位前朝将军。带领他的十二名士兵破开了鬼门关，回到了独鹿林，还杀死了一名守城的士兵。又是些猛鬼杀人的无聊鬼话，我就知道你不信。这无非是杀人凶手掩人耳目的障眼法。可惜
，到如今也没有人看透。我看这是你们看得不够认真吧？哦，那你下不下去看看？好，魏云。哎，等等，还是不去了？为什么？我不是说了吗？我要想办法给兰陵治眼睛。但你别忘了，你是汴州叛徒，这人命关天的案子你就不管了吗？狄仁杰，你去吧。可是这鬼将军杀人的案子一天不能解决，想必你也没有办法静下心来为我治病，还是到毒路里去散散心吧。这小木屋是毒鹿林内唯一的一处建筑，这里原来是个石场，现在废弃不用了。小木屋也是当时供石匠休息的小屋，那个前朝将军的尸体便埋在毒鹿林，被一块巨大的石杆当镇压着。三天前的夜晚，两名士兵巡逻之时，石杆当突然裂开，鬼将军便破土而出，杀死了一名士兵，另一个叫刘福的想逃跑。却见，随鬼将军一起战死的十二名士兵，站在路旁的大树之下，挡住了去路。啊，石敢当道了。现在却完好无损，这正是诡异之处。据那位逃生的士兵讲，他在逃跑之时，曾经回头一望，却见那鬼将军和那十二名士兵已消失无形。待他跑出出口，找来两名士兵，回到此地，却见这石敢当又恢复了原样，完好无损。这是岩石，石质坚硬，怎么会破裂？又怎么会复原呢？是不是那些士兵中了迷香，产生幻觉？要是幻觉，怎么可能会死人呢？是因为有鬼作怪。陈大人，我已带来了李判佐。以后就由他代替我调查鬼将军之事。仁杰，这位是驻军统领陈征，陈大人。啊，陈大人，狄仁杰拜见陈大人。原来你就是鼎鼎大名的狄判佐。狄判佐可是皇上身边宠妃不着仪的救命恩人，只是我不知道狄大人立了这么大的功劳。为何到现在还是一个小小的叛徒？武昭仪蒙冤，人杰救昭仪只是为了伸张正义。叛徒虽小，却是不能缺少的一个职位。临终一案，想必陆大人已经告诉狄大人，不知狄大人有何看法？人杰只知道，如果真的有那么一个厉害的鬼将军和一队鬼兵的话。怎么可能有一个人被杀死，而另一个人还能逃跑？凶手之所以留下活口，就是想将此消息传到军中。如果陈大人真的相信的话，恐怕就正中了这凶手的下怀了吧？你知道什么？你不要以为你不相信的事情就不存在。你可知道，刘福虽然逃过一劫，却无缘无故染下异症，并在军中传染蔓延。现在军中有过半的士兵染病，虽然刘福能捡回命来，未必不是冤魂附体，沾了鬼气。否则，军中异症又如何解释？鬼魂之事还是心存敬畏的好。陈大人，人家想借刘福一命，他就在军中，李大人自便。我还要陪龙心上人做法驱鬼呢。哼！狄判佐，这鬼将军的事以后就交给你了。大大，这个陈大人好像对你有所成见
，看他特别提起了我和武昭仪的关系，想必他一定与王皇后或者萧淑妃有所关联吧？哼哼哼，什么事儿都瞒不过你呀、啊。那王皇后的父亲，对陈大人有救命之恩，陈大人又是他一手提拔上来的，所以，以后你跟陈大人讲话要格外小心。狄大人，莫雨兄，黑风寨的凌霄木，三当家，别来无恙啊！原来你被分配到了汴州驻军府，看你这身打扮，官阶应该不低吧？哈，萧木不才，现在是驻军的副统领。黑风寨的几位弟兄也被收编到了军中。如此说来，我要称呼你为林大人了？不敢当。其实，我早就猜到你们会来。这次军中出了这么大的事，狄大人有什么需要，萧木尽可帮忙。我想见刘福一面，那可要赶快了。所有染病的士兵。都住在这里了。朝廷已经派太医来诊治，不过目前没有任何人敢靠近这里。萧木兄，有劳你了，我和莫雨进去便可。嗯，狄大人，你可要千万小心。你们的魔咒还没破解啊！墨雨向慕容姑娘问好。哦，把这个抹在陛下人中处，可以预防感染疫症。青子，我现在是太医署的医女，叫我慕容医女。我是奉皇命来给这些得了疫症的士兵医治的。哦，大大是奉汴州知府之命来查办军府士兵被杀一案。明白。狄大人有什么需要，慕容清会极力配合的。慕容医女医术高明，不知有何见解？从症状上来看，这些士兵是中了胀毒。在年久的树林当中，如果有大量的尸体腐烂的话，就会形成这种毒气。我确实也听说过这种特殊的毒气。如果要解的话，其实也不难。只是，只是我从来未听说过这种胀毒会传染。这也是我所怀疑的地方，但是，如果想要真正查出毒源的话，还需要观察一段时间。现在，我已经为这些士兵配药预防了。哪位是刘福？在另一个房间，随我来吧。刘福的病情最严重，所以隔出来单独治疗。是朝廷派来的，那一切就有劳医女。狄大人，请放心
，我们各尽其职。有件事，想请你帮忙。说吧。是我有件事请慕容姑娘帮忙。兰陵的眼睛未毒所伤，大大屡治不愈。不知慕容姑娘可否前去医治？驻军这边还有很多事情要处理。亲身负皇命，要以本职为先。对不起，我先失陪了。